Jinsi ya kusubscribe angalia chini ya video hii mkono wa kulia bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe kisha malizia kwa kubonyeza alama ya kengele hapo utakuwa umejisajili na utapata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya Unafanya nini? Na nilikwambia nini? Unanifanya mimi mtoto mdogo, si ndio? Nadhani unajua kabisa. Nyamizi katika hiki kijiji huwa hashindwi kitu. Lakini wewe unajifanya jauli. Chanzo ukiachezea maji kwa maana utayapikia na utafulia. Lakini usichanzo ukauchezea moto. Omi utaungua. Utaungua omi. Utaungua. Asa nitaungua mimi utaungua wewe. Hmm? Sikiliza binti. Sawa? Kuna sehemu ambazo za kuzoea, lakini usituzoe sisi ambao sio level zako. Sawa? Hebu jaribu kutafuta mtu ambaye unahisi kabisa ni sahihi kwako. Mimi jamani niko na sahihi yangu. Ndada, kuwa muelewa. Alafu wewe una shida. Na utamtafuta shida, akutatulia shida zako, lakini pia hautamaliza shida zako, utaendelea kuwa na shida. Mm, unajifaya mjaji wa kuangea? Nilikuwa bubu. Unajifaya mjaji wa kuangea omi? Sasa, ta kuanyesha kwamba mini nani? Hmm? Kweni na wauma? <laughs>
Dada, jaga gaji ya. Kaka <laughs> 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 Nini <laughs> Sweezagive. <laughs> Kaka <coughs> Vivi Bwana ndo tayari bado Nakubali sema nini Ni hivi na mfumo mzuri sana Namjua tena usiwaze Wewe hilo lime meisha hiyo bado maandishi Eh sasa hilo ndo la msingi Unamjua demo yake inajejewa zamani Sao, <laughs>
mdogo wangu za hapa. Salama, tuzo kwa kisima. Nzuri tu, tusikia nini? Amna wako sikia. Sasa mdogo wangu nina ukwaju. Mm. Maana sio kwa fly nilionayo. Nipi? Naishi yagi maneno. Sikiliza sasa. Si nimetoka Kisimani mm. wakati nakuja njiani. Nimekutana na mkaka, ni mzuri. Wee. Yani handsome, kapanda hewani kidogo. Mweusi. Analumba frani. Ah, sikwambie mtu. Mimi navajua kaka hapa kijijini. Hizo sifa nazo nitajia sidhani kama tabu. Ni mwenyeji hapa kijijini wewe mkaka. Yani sikiliza nikwambie. Kiukweli yule mkaka nimetokea kumpenda. Unajua nimempenda? Nimevutiwa naye. Kweli umependa. Eh. Natamani mjoe shemeji yangu aloteka mwana. Eh. eh, wewe. Wewe, isije ndio ile aina ga ushemeji tunakulaga. Aku, mimi hata siko huko dadangu. Nadhani unanifahamu vizuri. Maana nipo tayari kufanya chochote kile kwa yule mkaka. Ili mradi tuna awe hapa. Hey. Mhm. Ah, umependa kweli. Poya acha tu vipi lakini umeshavisha mboga? Ndio namalizia malizia huko ndani. Ah, maana njoo inaniuma. Majo jamani hali hapo imekuwa ni ngumu sana. Kisusa kwanza kimazao mahindi yenyewe mahindi yenyewe yani ovyo ovyo tu ili mradi mvua yenyewe inaanyesha ndio hivyo. Sizani hata mwaka huu kama mpunga atapata. Nje mnaionaje hali ya sasa hivi? Yaani uko sawa sasa hivi? Yaani uko sawa? Yaani huu mwaka mazao shida. Eh mavuno hakuna. Ela ndo usiseme. Sisi sisi tutakimbilia wapi? <laughs> hey, hey. Unajua yeye mnaongea masuala ya mavuno, masuala ya nini? Ila mimi kuna jambo ambalo ninasumbua sana kichwani mwangu. Akili yangu mimi inauma. Kwa sababu ya mtu mmoja, nyamizi zikawa tishio kubwa sana hapa kijijini. Kila sehemu utakapoenda nyamizi akatiki na ulimi za watu. Kila sehemu nyamizi, 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 nyamizi. Yaani nyamizi ikawa tishio la kijiji. Hey. Tena nyanda huko sawa kabisa. Maana hiyo jamaa wako huyo anampenda sana huyo nyamizi sana. Gosha acha mambo yako bana. Mimi mtaki nyamizi yule. Nyamizi kitu gani? Acha ma stories zingine usiona zileta za hivyo bana. Kwani uongo dugu yangu? Sasa mimi nachanganya magombana magoma ya nyamizi 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 nyamizi. Alikopa alikopa mama yake hapo. Simbuzi kwa nyamizi. Tentenye tentenye. Napenda kufuatilia maisha ya watu. Nimeshaambia nini? Lakini nimekuwa kaidi. Sasa naonya ya mwisho. Na mkiendelea. Na mkiendelea. Na mimi itakuwa kinywaji changu. Unanisikia? Unanisikia? Lakini una uhakika atapita hapa? Kaka mimi uhakika ninao tena simia 100. Yaani hivi nipo nyumbani, kapita ndoa manya aenda Kismani. Ah basi sawa, moja tusubiri kile. Lakini leo sasa nataka kila kitu hapa nimalize. Una uhakika? Eh, mwaka wa mwisho huu chuo nikienda nikirudi. Kaka. Mzima. 
Wewe jina langu mlijuaje? Najua utauliza jina lako nimelijuaje. Ila tusiende mbali sana. Mikono sasa hiyo. Sawa lakini tulia basi. Zungumza inazungumza midomo lakini si mikono. Ndio hivyo mm -hmm. nilivyokuambia. Unajua ni kijana mzuri sana. Handsome. Kiukweli jana nilivyokuona nilipotiwa sana. Oh, mimi nakupenda. Omi. Omi. Unamaliza tu. Kwa hiyo ongea na mimi alafu namwangalia msichana mwingine, si ndio? Sasa unanipa mipaka ya kuangalia? Unajifanya una mdomo? Na mikono. Unajifanya mjuzi wa kuongea eh? Aha, mjuzi wa kucheka. Kavu. Kaka. Kwani kuna nini? Amekwambia nini yule msichana? Kwa hiyo uoni hao. Ni mtu tena hayo. Hairuni kapita. Tuna hilo ndo la msingi. Haya mengine utaleta utopol. Kapita huko mtu unduke kwanza sasa. Twende. Karibu nyamizi. Karibu mwanangu. Karibu mama. Harun! Wa Harun wewe. Wa Harun. Abe. Ina maana ulikuwa unisikii? Hivi wabinti, ni kwenye mara ngapi ili uweze kunielewa? Naongea na wewe. Msikivu. Nisha kuonye achana na omi Achana na omi Unatafta la loho ni sindio hmm? Masikio yako sikuizi haya siki vizuri Kila unachokanywa hukisiki Ivu ya binti ni kuambie nini ili uweza kunielewa Tambomi ni mtu wangu Sasa kinachofata na kijua mimi Endapo hutoachana na omi nitakufanyia kitu kibaya na ambacho hutokisahau katika maisha yako Unamwangalia babako ndio unaongea naye Endelea tu kwa najeuri Mama, kuna nini mwana? Pana baba hata sielewi. Hivi na maana huyu atakuwa mpumbavu katoka kule kote mpaka kuja kufika hapa kweli mwanangu. Kweli baba sielewi chochote. Haya na huyu mwanaume ni nani? Sijui baba. Mwanangu Uo binti nafikiri unamfahamu vizuri sana. Hapa kijiji kizima tunamuogopa huyu binti. Jaribu kuepukana naye sana mwanangu. Na kama huyo mwanaume embu kanae mbali ili tuendelee kuwa salama mwanangu. Sawa baba nimekuelewa. Basi sawa.
Kuligoni umenitia haba. Kwa nendu singe karibia nyumbani. Hmm? Haina aji ya kufika mi kwenu. Wei kaka. Nikome. Tena unikome. Na kuona wana topa kijijini. Alafu unanifatilia. Vivi kwa nini ume, umeamua kupoteza muda. Kwenye kuharibu uzuri wako. Hmm? Una maana gani? Kwa zuli wa wakasiriki. Lakini wakikasirika. Kwa sisi ambao tunashuhudia uzuri wao. Tunaona la. Hakuna kilicho badilika zaidi ya kuendelea kuwa mzuri zaidi. <laughs> Badu sije kuelewa. Wanataka ueleweshwe? Mina fikiri ni itumie na fasi kuepuka hayo ambayo unataka kuyazungumza. Kwa sababu binafsi siyaelewe ila nachokielewa sasa na kupenda. We kaka, nisha kwambia nikome, sikutaki, sikupendi na wala sikuitaji. Usinifatilie, napenda maisha yangu. Sawa, nikome. Uwe mwazo wako leo na mwisho wako kunifatilia hapa kibibini. Utajatu. Unashida gani mbona kwa hivyo? Upo sahihi mdogo wangu kuniuliza. Kiko yule kijana aliyekuambia ananumiza kichwa sana. Ambaye ni yomi. Yaani kiukweli yomi, kakana yani kakana ntesa akili yangu. Kiasi kwamba ndio nashindwa kujielewa. Na sijui ni kwa nini. Lakini dada Mimi sioni sababu ya kunganganiwa wewe kijana. Hapa kijijini kuna vijana wengi wazuri tu sana. Kama mimi hakupendi si basi, tatu kijana mwingine. Hailini. Unaanza kunichafua si ndio? Wewe unajua ni kiasi gani nampenda Omi? Afu wewe unanishauri kwamba niachane na Omi? Tambua Omi ndio kila kitu kwangu. Ndiyo tulizo la moyo wangu. Afu leo hii unapingana na kile ninachokuambia mimi. 
Hiyo jeu umeipata wapi kwanza? Hmm? Umeanza kuota mapembe siku hizi, si ndio? Odi 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 wenyewe 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 Odi 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 huko ndani wenyewe Amze karibu Ya yeah, asante habari zapo? Ah salama shikao. Baba vipi hali? Ah salama. Wema. Wema karibu. Naomba tuongee kidogo dakika mbili. Ah yes. Kijana wangu samani. Ah bila samani mzee. Nimekuja hapa nilikuwa na shida na kijana mmoja wanamuita Omi. Sio nimemkuta? Ah Omi ametoka kidogo. Na alipoenda ajaniaga. Bibi mzee, kwani kuna tatizo? Hapana, hakuna tatizo lolote. Yeah. Nilikuja hapa nilikuwa na nahitaji kuongea naye tu. Eh, ah, ametoka. Eh. Basi sawa, mimi nafikiri akirudi ndio muambie kwamba babake na Hairuni alikuja hapa na alikuwa anakutafuta. Sawa mzee wangu. Na mimi nakwenda. Ah, sawa. Na eh, nafikiri nitarudi tena siku ile. Ah, ya mzee. Karibu. Ah, sawa. dada bora umekuja. Ehe. Mimi ndo nilikuwa natoka hivi. Ukwenda? Anaenda uwanjani kuangalia mechi. Kazi zangu umemaliza mwa ndani? Eh, Ushamaliza kila kitu. Ehe. Mimi mm. tukae hapa kwamba tuongee dada. Umeanza kunipanga? Ah. Hey. Sina tayari ya kukupa. Mm. Chazo la hela. Ah, niambi. Dada mimi umechelewa ulikuwa wapi? Nilikuwa hapo kwa mama 4. Eh, ndio kuchelewa huko. Sijajua si watoto wa kike tukikutana bana story kama kawaida. Naelewa. Niambi. Ah, dada. Ndio. Babake na Iruna alikuja hapo. Babake Iruni? Eh hey, alikuwa anamuulizia Kaomi. Wewe? Eh. Ehe. Yeye anamuuliza kuna tatizo? Akasema tatizo hamna. Ah. Basi ujue kaja kumuona, sasa mimi sema kama anatoka chuo. Eh. Kwa sababu yule mzee eh. alikuwa karibu sana na mwalimu baba, alikuwa rafiki yake sana. Atakuwa anakuja kumwangalia kaka. Eh. Sasa mimi anaenda. Naenda eh? Mm. Cha msingi wewe kurudi. Poa usijali. Nayo. Eh. Fimbo zitakuhusu leo. Ah usijali dada. Eh. <laughs> Lakini usichezo kauchezea moto. Omi utaungua. 
Utongua mi. Utongua. Asa nitaungua mimi utongua wewe. Hmm? Sikiliza binti. Sawa? Kuna sehemu ambazo za kuzoea, lakini usituzoee sisi ambao sio levo zako. Sawa? Hebu jaribu kutafuta mtu ambaye unahisi kabisa ni sahihi kwako. Mimi jamani niko na sahihi yangu. Ndada, kuwa muelewa. Alafu wewe una shida. Na utamtafuta shida, akutatulie shida zako. Lakini pia hautamaliza shida zako, utaendelea kuwa na shida. Mm, unajifaa mjaji wa kuongea? Nilikuwa bubu. Unajifaa mjaji wa kuongea omi? Sasa, ta kuonyesha kwamba mimi ni nani? Kaka. Hmm. Eh, kwa na Kaka. Imekuwaje sasa? Fielewi na unaukungu tu. Acha kwa kuna sasa. Kaka. Kaka. Dada. Dada. Njua laka. Kuna nini tena? Na mana kuyuka kuja kuna nye ni kazi. Mwajua nyina nifungua sana nyina. Nifanya laka dada. Nifanya laka kwa uka shiko kuna nyuka. Tidak mau jalan lagi, saya mau. Mau jalan apa sih? Aku sudah tahu dia kuku hari ini. Emu ini kafe dekat kali mana? Tidak mau jalan lagi, saya mau. Kuku apa? Tidak mau jalan lagi, saya mau. Ya nak asya? Hei, tidak mau jalan lagi, asya. Emu subit subit. Kamu fanya di sana? Tidak mau ada si Lewi. Aku masih kau ni merah. Aku masih kau ni merah. Tumi merah. Bili bili apa? Tumi ni kau ni merah. Aku apa ni ada? Ji. Emu nanti ada macam tu nak isi. Bas tu dia nak kangkung tu, nak dekat sana, bana. Nak aku dekat apa? Mimi ni kau ni merah tu apa visuri? Memang kasih orang ni ada visuri. Ani, eno no kungu kungu tu dah dani. Sebi anak asia. Ayah, bas tu dia. Ayah, inu kau naik bas. Inu kau naik kat. Uta pon atau kangkung? Ada. Kakak, tidak ada yang nazidi. Em, turi ya kakak angu, turi ya cakap api kicang. Dada. Kakak. Kakak. Dada. B. Mimisyon. Awani? Mesti saya mahu kakak. Dada mimisyon. Em, em subir, subir kakak. Dada mimisyon. Subir, sasa, subir. Mana mukono? Dada mimisyon, jamani. Dada macam orang buat zaman ini saya ni. Kakak mana sih nak kucang kanyi kiwa mimi kakak zaman ini. Dada mimisyon. Ibu kau jaga supaya si kakak. Saya dia ni macam orang buat zaman ini. Saya ni. Tessa. M M subiri kakak. Skiz aku ambil. Skiz aku ambil. Tuan dendam aku kalau kita aku datang ke hospital. Dada kamu ini masih kena diperiksa di hospital di kuantan. Mimi sio ni cuci aku lagi nak umum tengah. Upo sa, ji, evo umpelik, umpelik. Tuan ni dan, tuan ni dan. 
Ca căut apă, n-am înseamnă că am. Mama, hali. Salama za nyumbani. Nzuri tu habari za hapa. Nzuri. Shikamo mama. Mama wazima. Si. Ndio ndio. Shikamo. Mama ujambo. Ujambo. Karibu sana babangu. Eh asante. Mhm. Ndipo uji wako kidogo umenipa mshtuko. Ndio maana tumekama tunakusikiliza babangu kwa sababu sio kawaida. Usalama huko lakini. Eh usalama huko tu mamangu. Eh mimi nimekuja hapa kwa swala moja tu. Nafikiri mpaka dakika hii mnaelewa kila kitu juu ya bwana Omi pamoja na binti yangu Hairun. Hawa watu wana mahusiano. Lakini kutokana na mazingira ambayo tayari imeshajionyesha nilihitaji nizungumze na binti yangu nyumbani lakini nikaona kwamba itakuwa si vema. Ni bora nije naye moja kwa moja hapa nyumbani ili nije nimkutanishe na mwenzie Omi ili tuweze kuyazungumza kwa pamoja basi na baada ya hapo tuweze kujua kwamba tunafanya kitu gani ambacho kitakayoweza kuweka mambo haya kae sawa e, bwana Omi kama nilivyosema na mahusiano na binti yangu lakini kutokana na hali ya hapa kijijini nafikiri watu wote nyamizi mnamfahamu nyamizi amekuwa tishio kubwa sana hapa kijijini ambao mpaka leo hii inapelekea kijana wangu Omi tiale amekuwa aoni. Na hii yote ni kwa sababu tu ya mahusiano na nani na binti yangu. Sasa mimi nikawa nimefikiria kama mtu mzima nikaona kwamba hapana. Ni heri nije hapa ili tuyaweke sawa. Na kuyaweka sawa kwa steri gani basi? Ina maana kwamba mahusiano baina ya Omari pamoja na binti yangu Hairun mimi nilikuwa ninaomba yaahirishwe au yafupishwe kutokana na uhalisia wa mambo jinsi alivyo. Sawa. Hata mimi pia nilikuwa na wazo hilo. Na nilitaka nikutafute nije pale nyumbani ila kikubwa umeniwahi kufika. Hakuna kilicho haribika baba yangu. Na wenyewe wahusika ndio hawa. Basi tuwasikilize. Baba. Sio siku mwacha omi. Nampenda sana omi. Nampenda baba. Mzee wangu lakini pia dada yangu naomba niseme kitu kimoja kamwe mimi siwezi kupinga kauli zenu maana nyinyi ndo wazazi wetu lakini kauli isemayo yote heri ni kauli ambayo iko sahihi lakini ni kauli ambayo inadhihirisha unyonge binafsi sitaki kuwa mnyonge lakini sitamani hata nyinyi ndugu zangu mwe wanyonge. Nyamizi yeye ni nani? Si ni kiumbe kama sisi. Lakini kumbukeni anayeweza kumuondoa mwanadamu au kuruhusu chochote kimtokee mwanadamu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Sina haja mimi ya kumuogopa nyamizi. Na kama sitamuogopa, na wala sitobadili msimamo wangu. Nitabaki na Airuni paka mwisho. Nafikiri babangu umewasikia. Sisi hatuna jinsi kwa sababu wenyewe ndio wahusika wako, wenyewe ndio wenye maamuzi. Kikubwa zaidi tuwaombe Mungu tu. Basi sawa mimi niseme kitu kimoja. Kwa sababu kama Mwenyezi Mungu amepanga watu hawa waendelee kuwa pamoja, basi nina imani kabisa kwamba wataendelea kuwa pamoja. Lakini kama Mwenyezi Mungu akupanga basi lakini mimi niombe tu kwamba tujitahidi kwa kadri takavyojaliwa na Mwenyezi Mungu ili tujue kwamba hawa watu wanakaa kwa usalama wa aina gani. Ah mzee. Wala usiwe na wasiwasi. Mimi nitaongea na kaka yangu. Mambo yatakaa sawa. Sawa. Ila kaka Omi, usipende sana kwa unalia kaka yangu. Umenielewa? Yataisha tu sisi tupo. Tunapambana ajili yenu. Na imani yataisha. Sawa. Eh. <laughs>
Meona Apo inabidi mumwe mna fly kidogo eh kidogo naongea siku za kuishi lafuzi bwana hii ila ndugu zangu tunacheka ila kakaangu anateseka sana yani yale imekuwa kama mtoto anapelekwa kila sehemu Eh, unasikia bwana ji? Sisi ni marafiki zako. Tena marafiki zako kweli kweli. Eh? Na kuhusu swala kaka yako, sisi wenyewe linatuuma sana. Yaani linatuuma. Lakini mbona dawa inajulikana? Eh? We, unajua kabisa nyamizi. Ana mbele kaka yako. Akubali tu baba. Ili aweze kuona. Tatizo liko wapi? Eh bwana, bwana, tatizo liko wapi hapo? Tatizo. Ni hapo na tatizo kabisa. Hivi ji nikuuliza swali. Niulize tu. Nyamizi wasi naogopa. Ah, naogopa sana. Hapo sasa. Yaani kitu unacho kinachogopewa. Kikija kwenu mtaogopewa nyie wote. Sasa hapo cha muhimu. Ni vizuri tu nanili omi amkubali tu nanili. Yaani mimi ngoni mimi ningewe cha mkubalia sana nyamizi. Umeona? Yaani wewe ndio ingawa omi. Tena mtelemko anaita. Mtelemko. Kitonga. Ah, kitonga. Wewe. Yeye niwaambie ndugu zangu, sawa. Siku zote hisia za mapenzi za mtu azilazimishwe hata siku moja. Uweze kumlazimisha mtu kwa mapenzi. Cha msingi ni kutafuta suluhu au suluhisho la kumfanya umi akae sawa ila sio kumlazimisha kimapenzi mapenzi hayalazimishwi hata siku moja tuangalie ah. hilo jamani sisi sote hapa ni wanaume sawa ndugu zangu mimi nimewasikia pia nimewaelewa taongea na kaka yangu ila da anateseka sana yani mpaka anajuta kwa nini alikuja likizo yani wewe mwambie tu amkubalie hiyo mama ya maswala wewe mwana ataisha kwa kumtelemko tu jamaa wangu anakubalia mapenzi hayalazimishwi jamani mbona mimi mnafoursi nyie si za mtu angalia ni si za mtu sawa Ninga nenda nyumbani baadaye tutaonana. Tutumi cancel. Oye bana, sisi sisi tupo hapa kijiweni. Yaani any time everything. Wazungu wanasema this is okay. Kama kabisa mbavu. Banae. Ah, sawa. Kwa hiyo siache sasa kumwambia. Haya. Ah, please. Wewe bana msukuma tena. Unajua ndugu zangu mmekaa mnaongea tu mautobolo. Unajua mnaongea upumbavu upumbavu. Kwa sababu mnakumbuka siku zile hapa alipotokea nyamizi alipotokea nyamizi hapa. Watu wote mlikembia hapa. Sasa na yeye nataka kuongea mambo ya ujinga 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 tu. Nyamizi. Ewe unataka kutuletea mambo ya ajabu. Eh unatutishia. Usidhani sisi sisi tuko hapa tunajiweza. Sasa nikwambie kitu. Eh huyu bwana na hii miguu yake mirefu kama bunduki ya nodi alikuwa alijana kupika Kapita tena hapa. Apita tena hapi uwanja mwaupe wapita nenda. Apita wapi? Eh? 
Jamani mimi nimemuona kabisa. Kwanza sitaki kutaka kuna nini kutaja yule jina kaka. Una ha yuko hata nyamizi hapa bwana. Madam tuendelee ni kula. Hata utani huko. Tuendelee kula bwana. Tuendelee. Basi hamtaniamini. Lakini nimemuona kabisa kapita hapa. Jamani sasa sasa hivi ndo kaja mbele kabisa. Kaka. Jamani nyamizi huyo hapa. Ni wapi? Ah! Afu nyamizi ya tuwa nyo nyamizi ya naboa sa nyamizi kila siku nyamizi kila siku Kwa nani umdani? Haa Kaka mkaka vile chizi bwana Haa Kaka ya mtulia Dada ametueka Sikiza ya kuambia kaka Kwa hivyo matu mwoni Kaka, ya mni sikilize Ya ni laiti kwa mba wazazi ya wangu wangekua Wazazi yetu wangekua hai Wange nisaidia umtihani kaka Nateseka kaka anguna ni urumia Kiugweli mimi siwezi kuendelea kukula chakula hapa Sawa, upo sahihi, lakini mawaza ukua kila siku nyamizi, kila siku nyamizi, uwe nyamizi ya kawa nani umdani kaka, kawa nani, na kama nashida na hii familia siyange tuwa ote, ah, mipaka nimechoka kwa kweli, basi tu. Dada, naombe ni mnipeleke ndani jamani. Ah, ah, ina shida kaka. Dada, nunga ni mpeleke ndani. Mpeleke. Kaka tu ni ndani. Shemeji, kaka uyapa imemleta. Natokuwa mungia laka laka. Sonjua mazingia alibu. Haa, mini kwa paa inasuli. Na nakupenda sana Lakini haina aja Yawe kundele kutesika kiasi ichu 
kwa ajili yangu mimi <laughs> siku ya kwanza ambao babako alikuja nyumbani kwetu mimi na watu tulikuwa tunamsimamo sawa lakini leo imekuwa tofauti hii tofauti imetokana na nini hmm? <laughs> anayetupa uhai ni mmoja lakini pia anaondoa uhai wetu ni mmoja yule yule. Sisi nyamizi ni nani? Huyu nyamizi si binadamu kama sisi. Sawa natambua omi. Siwezi. Siwezi. <laughs> Nafikiri leo itakuwa ni mara ya tatu. Nazungumza kuachana na wewe siwezi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Narudia tena, hakiwezekani. Kwa nini unaamua kunilazimisha? Kwa nini unaamua kupingana na ukweli? Kuanzia leo omi. Naomba usinitafute. <laughs> na usahau kabisa kwamba ulikuwa na mtu anaitwa Hairun. <laughs> Hairun uspende kuunyima furaha moyo wako. Ana upo furaha moyo wako ni wewe mwenyewe. Na unajua chanzo cha furaha ya moyo wako. Kwa nini moyo wako na moyo unyime furaha? Hapa Naomi, lakini nanibidi nifanye hivyo. <laughs> Naomba niondoke. Taka. Vipi tena? Mbona shemeje kaondoka yupo kwenye yale ambayo si wa kawaida? Kuna maumivu ambayo yako tofauti na maumivu yaliyozoeleka. Alafu sijui kwa nini muda wote hapo kwa ajili yangu mimi. Kwa nini mimi nani? Au wenzangu na Mungu wao na mimi na Mungu wangu. Basi sawa. Asiye na kisogo ana akili. Lakini aliye maskini asiongezewe na aliye tajiri apewe. Haya, mimi tajiri wa mahaba sasa. Napenda waende kuliko watu wengine. Mbona siongezewe? Mbona tofauti kwangu? Sawa, maskini wa mahaba kuanzia leo. Hanitaki tena. Kaka. Usiseme hivi. Mambo atakaa sawa. Ni tangu za maisha tu. Ji, naam. Au pofu wangu mimi ndio umeshusha thamani ya utu wangu. Ji, naambie. Kaka, sema hivyo. Tuende nyumbani.
Asante. 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 Dada, Dada, Una Savage, Kunam Genuaco. Asante za hapa nyumbani. Nzuri. Nyamizi. Nimekuja ndugu yangu. Nahitaji msaada wako nisaidie. Shida gani? Ah, uh, ombi langu kubwa juu ya mdogo wangu ombi. Ombi anateseka sana. Naomba muhurumie. Omi usiku wote anakuwa nalia na kesha nalia hali chochote. Naomba nisaidie apate kuona mdogo wangu. Shakila, umepita nyumba ngapi paka kufika hapa kwangu? Hmm? Arafu, kuhusiana na Omi, sikashampenda Hairu. Unahitaji msaada gani kutoka kwangu? Na kuomba ndugu yangu. Ayo mambo mingine atawezekana atakapo kukona. Na ombo nisaidie. Na ongea mika wa dada hake. Kama wana mke mwenzio. Na ombo nisaidie. Kwa sabu uye ndo kila kitu kukwe tu sisi. Uye ndo kwa vya mzazi wetu. Jabukua ni mdogo kwa mbo. Lakini mtutu wa kiume. Sikiliza. Msada wangu ni mmoja tu. Mwambia mdogo wako wakubaliane na mamuzi yangu. Inabidi wakubali kuwa na mimi. Niamizi. Ndo hivyo. La sivyo. Hato una abadani. Ondoka. Toka. Jioni njema eh. Hai. Osalimia. Nona sikitika nini? Unaanza kunifurugate? Ando mambo mbo ni kwa na atakas. Medie? Mm, sinuona saifu. Uko vizuri. Kabisa. Ndiyo. Unajua nyamiza kitakaga kitu katika iki kijiji. Mm. Lazima kipati. Sawa. Lakini sikutarajia kama mpango mzuri ungeenda kwenye mpango mibaya. Lakini uwa hiko hivo. Sawa. Kwa amini uko na mimi hapa. Lakini pia ujue tu mbo na kupenda. Sawa. <laughs> eh. Utaki. Nimefly kusikia maneno yako mazuri. Lakini hata pia ninafalaja kubwa sana kuwa na wewe hapa. Yeye naona kama ndoto. Ndio ushakuwa na mie sasa. Endelea kufurahia tu na kupenda. Hao ndio maneno ambayo nilikuwa nataka kuyasikia. Maana nyamizi akiamua kitu katika kijiji. Wif karibu. Asante. Tupo. Haya sasa. Nzuri. Karibu. Uko sawa? Ndiyo, mi niko sawa kabisa. Uwea uko sawa. Sasa kwa nini nabisha kato nasikia sauti tu? Hei. Sura hako tu nadhirisha uko sawa. Haa. Kaka angu, unaona? Unaona ndiyo? Kaka? Bwana hei, mikono hiyo. Mungu mkubwa. Kweli. Haa. Nimefry kaka angu. Sama leo mependeza? Hei. Dali. Kawaida, kawaida. Uifu. Iki ndio ambacho nikuwa na kitaka. Sununa saivi ya naona. Mm. Asa, siku adi siku, mdogu wako utazidi kumsao. So kumba kumsao weti kutokumona apana. Yani, muonekano waki utazidi kubadika siku hadi siku. Ah, sawa. Mm. Imefurai na mipia. 
nisitoshe nimeshukuru kwa sababu kaka yangu kapona hmm. ila nipo ndani eh alaka alaka au msijali kaka yako nimepona ndo bado upo hivyo endelee na maongezi eh hapo ka fly mwenyewe hata umeona eh ah hayo ndio mambo lakini leo unataka samii ndo nikutembeze ah unipeleke wapi popote hata wewe ndio ngumu Yaani kuona imekuwa shida muone. Nimemisi kutembea lakini pia kujiongoza mwenyewe. Eti. Hairuni. Hairuni. Njoo basi nje tuzungumze. Hairuni tafadhali basi njoo tuzungumze. Sawa Hairuni, yule uliyomuona kule ni mimi. Siwezi kupinga kabisa. Lakini niko kwa, kwa yule mwanamke kwa sababu tu ya ya maslahi. Niko namfurahisha tu. Na baada hapo nitarudi kwako. Kwako wewe kwangu mimi ni kambi ya kudumu jamani. Tosho. Kijana. Hakuna sababu ya kuendelea kuuliza kwa wewe hapa kwa binti yako. Na imani sasa hivi umeshapona kuona vizuri. Ni vema kuendelea na yule binti. Yaani mzee wangu mimi naona hapo napaka rangi tu upepo ya. Katika kitu ambacho mzee wangu mimi siwezi ni kuachana na binti yako. Haiwezekani kabisa. Afu sitoshe mzee wangu, yule binti mimi niko naye tu kwa ajili ya kumfurahisha kwa muda. Kwa sababu amenisaidia mimi kuondokana na upofu wangu. Mzee wangu au unapenda mimi niendelee kuwa mpofu. Sikia kijana. 
nafikiri ule binti anafahamika kijiji kizima sasa ili amani iendelee kuwepo kwa binti yangu na amani iendelee kuwepo kwako pamoja na sisi wengine ni vema ukawa naye ule binti Mimi nafikiri si kujanielewa. Naomba nirudie tena, labda unielewe mzee wangu. Ni kwamba katika kitu ambacho hakiwezekani ni hicho cha kuachana na binti yako. Mzee wangu mimi siwezi. Tena ningeona bora ungekuja ukanisaidia kumshawishi binti yako akatoka akazungumza na mimi. Lakini kama hilo haliwezekani, basi acha niende. Airuni naondoka lakini kao kijua na kupenda. Hairun Hairun Hakuna sababu ya kuendelea kulia mwanangu Kama Mwenyezi Mungu ameandika kwamba uwe Naomi basi nina imani kwamba utakuwa naye Punguza kulia mwanangu sawa Ah tunde ndani Sasa, kuthumu, 
wewe unajua hapa kijiji ni ndoto yako vipi na unamjua fika nyamizi ni mama nyamizi tabia yake ni sawa kwa nani sasa unadhani kama atatuona hapa na fita kwaje nafahamu kwamba una mke na nalielewa mimi naomba tu nisaidie unisaidie ili niweze kuokoa maisha ya mamangu amani Nombo tu nisaidie na lifahamu hilo fika. Na ukinisaidia mimi, hautaweza kuniona mimi kukufuatilia. Yaani naomba unisaidie. Sina mtu kuweza kunisaidia zaidi ya wewe. Na kuomba mbona nisaidie? Baba, nisaidie. Baba. Inuka nani? Hauna haja ya kunipigia magoti mimi. Umeelewa vizuri? Nakuelewa. Hebu niambie. Ni mama anaumwa sana. Yaani mama anaumwa sana, ni sijui. Nombo nisaidie. Huyo mtumwa naomba nisaidie. Mimi naomba nisaidie pesa. F5 hata F10 tu nikamulia mamangu dawa ili aweze kunywa dawa Mungu anaweza kaleta nani na tafifi yake Chukua hiyo nenda kama uhudumie mama lakini pia uwe makini sawa Sawa Asante Sasa hiyo ndo salamu. Tusalimiane kwanza mama. Salamu kwangu haina nafasi. Eh? Kuna tatizo? Baba Nyamizi nakuuliza ulikuwa wapi au Kiswahili kieleweki? Mke <laughs> wangu, mimi nilikuwa kwenye miangeko yangu ya kila siku ya kawaida tu. Shida nini la Azizi? Baba Nyamizi, unanitania? Ulikuwa kule mwanamke wako si ndio? Mwanamke wangu yupi? Mwanamke wangu yupi? Wewe ndio mke wangu na hii ndio familia yangu. Na mwanamke gani ndio mimi mwingine? Sina mwanamke mwingine yote zaidi yako mke wangu vipi mama? Unajifanya umjui si ndio? Nani? Unajifanya umjui baba Nyamizi si ndio? Baba Nyamizi usinitanie? Baba Nyamizi usinitanie? Ala, kumbe unamaanisha kurufumu? Kumbe unajifanya umjui si ndio? Kurufumu? Kanifuata mimi ana shida. Kuniomba msaada. Sasa mimi kama binadamu ninamfahamu nikaona sina budi kumsaidia. Oh sasa hivi wewe ni mgawa misaada? Baba Nyamizi sasa hivi wewe unatoa misaada? Nami ni binadamu, kwa msaidia binadamu wezamu kwa shida gani? Baba Nyamizi unijui? Baba Nyamizi unijui? Kukujua? Yeah. Na kujua ye, wewe mke wangu, na hawa ni watoto wangu. Nani ya siya kujua hapa, kama wewe ni mke wangu. Na kujua vizuri sana mke wangu. Kijiji chote hiki. Kina nitambua mimi ni nani. Baba Nyamizi, unakukuenda sasa kubaya. Katu ukijua kwa mimi ni mme wako. Kuyo, kunene, uko, unapotea kuenda tukubaya, tutako sana. Baba Nyamizi nadhani unijui vizuri sana wewe. Sikiliza nikwambie mke wangu. Wewe kusumbua hichi kijiji isiwe tija ya kunitisha mimi. Sumbua wana kijiji wote lakini sio kunisumbua mimi. Mimi mwenyewe sio mtu mzuri mama. Ninaheshimu mtu wa watoto na familia yangu lakini mimi mtu mbaya. 
Wewe mwanamke gani? Usumbue kijiji chote hichi. Uwasumbue wana kijiji wote. Na mimi mme wako. Najitia jeuli baba Nyamizi, si ndio? Sio jeuli. Hii sasa imefika mwisho. Ukiendelea kunifuatilia baba Nyamizi, nitakachokifanya, haki ya Mungu ishijiki tusoma. Nadhani unijui vizuri. Eh? eh? Mama Nyamizi, mama Nyamizi, mama Nyamizi. Nimekuita mara tatu mama kuonesha msistizo. Labda nikwambie tu kitu kimoja, sitaki kusikia makelele yako. Mimi mwenyewe sio mtu mzuri bana. Na ukaendelea kunifuatilia na manyamizi nitakachokufanya kijiji kizima
Irene wanangu. Nataka utambue tu ya kwamba mimi baba yako ninakupenda sana sana sana. Yaani ninakupenda kuliko chochote kwenye hii dunia. Na dhamira yangu na malengo yangu kwako ni kuhakikisha kwamba ninakusomesha, ninakujali, ninakutunza na kukulinda mpaka mwisho wa maisha yangu. Ili baadaye uwe kwa mkubwa zaidi. Najua haya ambayo ninayozungumza kutokana na upeo wako na umri wako haiwezekana usiyelewi. Lakini jitahidi kadri tu ya kile ambacho tutachokuweza kukielewa uweze kunielewa. Unanisikia mama? Ndio baba. Unajua waswahili wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Sasa mimi ninavyokuona wewe mwanangu tabia yako, muonekano wako na kuona wazi kwa baadaye utakuja kuwa mtu mkubwa sana. Ndio maana nataka usome kwa bidii, uweze kujituma na uweze kuja kufaulu ili uje kuwa mtu mkubwa kwenye hii dunia. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo na mimi nataka wewe uje kuwa muungwana, mstarabu na mkarimu. Unanisikia mama? Ndio baba. Unanisikia? Lakini pia uongeze juhudi kwenye masomo yako. Kia ambacho unachofundishwa shuleni kishike vizuri ili baadaye uje unisaidie mimi kama nitazeeka na wewe kuwa mkubwa aidha mama yako na ndugu zako wengine pia. Lakini lingine mwanangu na kusihi tu kitu kimoja. Kuwa makini sana na tabia za mama yako. Epuka tabia za mama yako. Pata tabia zangu mimi baba yako. Mimi ni mkarimu, muungwana, pole. Lakini mama yako ni mkorofu, anasumbua watu kijijini hapa, anahangaisha watu kipi hana jema. Kwa hiyo wewe epukana naye shikamana na mimi baba yako na nitakutunza. Wakishi mwanangu anakuwa msofi na unakuwa mtu mkubwa. Sawa? Unaelewa vizuri? Eh. Shule, uongeze nini? Bibi. Ili baadaye uje kwa nani? Mwalimu. Safi sana. Sasa nenda ndani, kana letile shati langu lenye mifuko hapa, ile. Kuna kahera kidogo ni kupo. Lele la blue blue eh? Ah, nenda. Huyo mtoto Mungu tuamkuze vizuri. Mwanangu, hali yangu kama unavyoiona. Kila kukicha afadhali ya jana. Natamani kurudi hali yangu ya zamani. Lakini si zani. Lakini kitu kimoja mwanangu. Na kuomba ule mzigo noko kabisa. Utunze Mama, ulinde. Hata ukija kujaliwa kupata uzao wako. Na utakabizi. Yala. Yala. Mama hata mimi nilikabiziwa na mama yangu. Lakini ndogo wako umlinde umtunze maana ndio naenda kubaki naye sizani kama nitapona tena mwana nitapona mama sizani hali yangu si nzuri Mama, mdogo wangu anakusemesha mama. Mama amka ongea na mimi. Mama. Mama amka. Mama. 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 Mama amka. Mama. Mama. Mama amka. Mama amka mama 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 amka mama mama amka ube na mimi mama 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 amka mama amka mama amka mama mama
Kaka, Mana sana. Mwenye zimungu kakuelekeza kabisa na uchewe meugundua. Vicho mealaka kaka. Vicho mealaka. Omi! Unataka kufaya nini? Omi nama usichome vya vitu. Kaka chua maskutise uyu. Chama kaka omi. Omi usichome. Wewe. Unaongea kama nani katika hii familia? Unahusika katika familia yetu? Mchawi mkubwa wewe. Ami ukichoma tu mtu mzaa makubwa sana omi. Kaka choma asikutishe huyu. Ami usichome! Leo Mwenyezi Mungu kakuumbwa pe upe. Choma kaka omi. Kaka choma. Omi, huyu kama nani? Omi na kuomba usichome hivyo vitu. Chome. Omi na kuomba usichome hivyo vitu. Omi, mpenzi wangu. Kama kweli unanipenda, na kuomba uchome hivyo vitu. Tumepitia maisha magumu sana kwa ajili yake huyo. Hivyo basi, ningependa uchumi hivyo vitu kama kweli unanipenda omi. Omi, omi usichome. Omi.
Ah, fadhali. Kaka, unaongea? Ji. Wow. Ah, fadhali. Jamani kaka yangu amepona. Jamani Mungu mkubwa.